சத்குரு சாய்பாபாவிற்கு தரும் காணிக்கையாக நமது சாய் கிரேஸ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஓம் சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பாபாவோட நாமத்தால் இன்னைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பாபாவோட பற்றி என்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்ல சொன்னாங்க சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இல்லை கடல் அளவுக்கு இருக்குது ஏன் உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவு சொல்லலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சுவாரஸ்யமான நம்ப முடியாத சில விஷயத்தை நான் ஒன்று ஒரு சிலது மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஒரு சுமார் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் திருவள்ளிக்கணியில் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தோம் அந்த ஆஃபீஸில் நான் இன்சார்ஜ் திருவள்ளிக்கணியில் அந்த ஆஃபீஸில் நான் இருக்க சொல்ல எப்போ பார்த்தாலும் வேலை டென்ஷன் 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 அப்படி இருக்கும் யார் மேலே எப்படி எரிஞ்சு ஒன்று தட பணம் 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 பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் கடை வாங்கணும் கடை தடைக்கணும் இப்படி தான் ஓடிட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க அவங்க உண்மையிலே தேவரோட தூதுவோல் சொல்லுவாங்க அந்த பாபாவோட தூதுவராக தான் நான் நினச்சேன் அது போக போது எனக்கு பார்ப்பதில் எனக்கு தெரியாது காரணம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கிட்ட பேசினாங்க பழனாங்க ஃப்ளாட் வாங்க தான் வந்தாங்க அப்புறம் எப்போ இப்படியே இருக்கீங்களே உங்களுக்கு நிம்மதி கிடையாதா நிம்மதி எங்களை இல்லைங்க கடவுள்கிட்ட உங்களை முதல்ல அர்ப்பணிக்கணும் கோயிலுக்கு போதெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லைங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீங்க மயிலாப்பூர் சாய் டெம்பிள் போங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மன அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க அவங்களும் ஒரு ஒரு மாதம் சொல்லி பார்த்தாங்க நான் போகல ஒரு நாள் திடீர்னு வந்தாங்க உங்களுக்கு எந்த வேலை இருந்தாலும் நீங்கள் என் கூட வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோ அவங்களே பிடிச்சாங்க ஆஃபீஸ் க்ளோஸ் பண்ணோம் சாயந்தரம் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் அன்றைக்கி தான் முதல் முதலே நான் மயிலாப்பூர் பாபா கோயில் காலடித்து வைக்கிறேன் அந்த காலடித்து வைக்கும் பொழுதே என் உடம்புக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் தெரியுது தன்னால் என்னோடய உடம்பு அப்படியே மெய்சில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அனுபவம் அந்த இடத்துல அப்போது அவங்க கூப்பிட்டு போய் அந்த வரிசைன்னு பாபாவோட பாதத்தில் வணங்கிட்டு பாபாவோட கண்ணை பார்க்குறேன் என்னால் நம்ப முடியல ஏதோ ஒன்று சாதிச்சிட்டா மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவர் என்னை பார்த்து கேட்குறாரு நீ இப்போ தான் என்னை பார்க்க வந்திருக்கியா நான் எவ்வளோ நாளாக உனக்காக காத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது என்னை அறியாமல் ஒரு சில கண் கண்ணீர் அப்போது அவங்க வந்து கூட்டு வந்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில மாதங்கள் இருக்கும் அவங்க எங்கே போனாங்க என்னானாங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நான் பாபா கோயில் போகிறத மட்டும் நிப்பாட்டில் அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு பாபா கிட்ட ஏற்பட்டது சரி அப்படியே முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாம் பிரிஞ்சு 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 எல்லாம் வந்துட்டு நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாபா நான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேனே உங்களை ஷீரியில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதா அந்த பாகியம் எனக்கு இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு மனசு உருக்கி நான் கேட்குறேன் நம்ப மாட்டேங்க எனக்கு ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது சாய்ராம் சுபயாத்ரா ஷீரடி செல்லலாம் வாங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட் இன்னும் நாலு நாளில் டிக்கெட் அப்படியே மெய் செலுத்து போச்சு ஃபோன் போடுறேன் நான் பணம் கூட கொடுக்கல மறுநன்னு காலையில் என்ன டிக்கெட் வந்துடுது டீட்டெயில் மட்டும் கொடுத்தேன் உடனே கொடுத்துட்றாங்க டி டிக்கெட் வந்துருச்சு என்னால் நம்பவே முடியல அதுக்கப்புறம் நான் பாதி பணம் கொடுத்துட்டு ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளைட் ஏறி நான் போகிறேன் போகும்போது எண்ணங்கள் என்னால் நம்ப முடியல இது எப்படி மிராக்கல் ரெண்டு மூணு நாள் எப்படி பாபா கூடிய அந்த அந்த கேட்ட ஒரு கணமே அந்த செகண்டில் எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னு சொல்லலாம் அப்படியே நான் போயிட்டு போது நான் புனே ஏர்போர்ட் போயிட்டு அவங்க கொடுத்த பஸ்ஸில் போயிட்டு அப்படியே போய் ஷீரடி கால் எடுத்து வைக்கிறேன் ஷீரடி மண்ணில் கால் எடுத்து வச்சு வச்ச உடனே எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் மட்டும் நாம இது வரைக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இருந்தோம் இன்னையில இருந்து சாப்பிடக்கூடாது இது நான் பிளான் எல்லாம் பண்ணலங்க இது பாபா மேல சத்தியம் பிளான் எல்லாம் பண்ணல அந்த இடத்துக்கு நான் போகும் பொழுது அந்த பாபாவோட சீடி மண்ல என்னோட கால் பட்ட உடனே என் மனசுல தன்னால தோன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம இனி வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்க கூடாது நம்ப மாட்டீங்க பத்து வருஷம் ஆச்சு பாபாவோட அருளால அந்த நான்வெஜ் என்னோட லைஃப்ல இருந்து விலைக்கு போயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் இல்லாமல் எனக்கு ஃபுட்டே கிடையாது நான்வெஜ் இல்லாமல் அந்த ஃபுட்டு நான் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு இருந்த நான் அங்கே போனப்புறம் எப்படி மாறினேன் சொல்லுவாங்க மாற்றங்கள் ஒன்றே மாறாததுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பாபாவை பார்த்தோம்னா லைஃப்போட சேஞ்சஸ்ஸு வேறு மாதிரி நான் சொல்லுவேன் அப்படி இருந்து நான் பார்ட்னர்ஷிப் நான் தனி பொருளாக நின்று இந்த நிறுவனத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பாபாவை எத்தனை முறை போய் பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னால் என்னால் கணக்கெலாம் போட்டு பார்க்க முடியாதுங்க பாபாவுக்கும் எனக்கு உள்ள ஒரு எப்படின்னா ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் உண்டான ஒரு மாதிரி அப்படி ஒரு ஈடுபாடு எனக்கு எதனா கோபம் வந்துச்சுனாலோ கஷ்டம் வந்துச்சுனாலும்
மிராக்கள் எப்படிதான் அப்படி ஆகுதுன்னு தெரியாது அந்த பாபா எப்பவுமே எனக்குள்ள பேசிட்டு இருக்காருன்னு நம்பிக்கை நான் கண்ணை மூடுவேன் பாபான்னு பேசுவேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உனக்கு ஆக்டிவேட் கொடுப்பாங்க நான் ஒரு கார் ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஒரு சிந்தனை போடுவேன் எனக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி ஓவர் டாக் பண்ணும் அதுல பார்த்தா நம்பிக்கை பொறுமை பாபாவோட படம் இருக்கும் அப்போ நீ நம்பிக்கையோட இரு பொறுமையோடு ஆனா உறுதியோடு இரு நான் உன் கூடவே இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நிறைய விஷயத்த நான் பாபாவில பாபா கூட நான் கிடைஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பாபா வந்து நான் உடல்னா பாபா என்னோட உயிர் இதை தவிர நான் வேற சொல்லுங்கள் சாய்ராம் நன்றி வணக்கம் சச்சிதான் சர்குரு